Prej ditës par dhe ditët në vijim, jemi angazhuar përësish për miratimin e gjithë kuadrit të nevojshëm ligjor, bështetjes monetare, për të mundzuar sa do pak letësimin e pasave të këti ndërmeti që në ditë e para, por një gosisht dhe për të njësu një proces rikëm më këmbje, i cilin në këtë bugjet parashikon disa zëra. Pikërish për të vijuar këtë proces për mes instrumentit të melo qeveris, që është bugjeti 2020, prezentuam së pjesë të ti fondin e rindërtimit. Ky instrument mobilizon maksimalisht të gjitha fondet e nevojshme për të mundësuar njëri më këmbje të shpejt, duke alokuar 20 miljar lek apo 200 milion dolar. Pra e lisht, bugjeti mbrom parametrat makroekonomik fiskal dhe një zhvillim ekonomik të qëndrushëm dhe konsolidim fiskal në vijim. E tekstoj paralelisht, sepse mënyra me mirë për të përmirsuar situatën e kryuar në gjdo familjet prekur nga tërmeti, është që të vijojmë me të gjitha projektet të cilat ishën parashikuar më parë, se të ndodhë të kefatkesi, dhe me sënimi për një rritje ekonomike dhe stabilitet finansar në vijim. Bugjeti synon që ndërshmëri të pozicionit të jashtëm të Shqipëris, nëzitje për zjerimin e biznesit vëndas, regullat të barabarta për investitorët huaj dhe mbi të gjitha incentiva për rritjen e ponsimit dhe qanërish për të rindë. Mëtej, angazhimi ju në procesin e integrimit dhe bashkimit e Europian në betit i pasinuar dhe këtë sot edhe në njavë të rëndësishme si kjo jave e ceftës është dhe në betit e konfirmuar. Bugjeti 2020 është bugjeti rrimë këmbjes dhe vazhdimësis. Kjo do t'ishe titulli i këti projekt bugjeti. Në këtë kuadër, në termat politikave dhe indikatorve makroekonomik, bënd të mundur. Akomodimin e fondit për indërtim për 20 miljard lek, akomodimin e bonus qërave për 1 miljard lek, synimin e një rritje ekonomike në nivellin e 4.1% të vitit 2020, një rritje e gjenura kërësish nga kërkesa e brëndshme si konsumi dhe investimet. Kjo rritje përshikon për vitin 2020, kryimin në rreth 35 mi vënd dhe vetëreja pune, ule të mëteshën të apusis në nivellin e 11%, sigurime një nivelli investimesh publike prej 4.5% të produktit të brëndshëm bruto, ruajtjen e balansës primare pozitive, kjo balans do tjetë pozitive për të festin vitradazin dhe do tjetë në nivellin e 0.1%, duke së nuar mbajtjen e borgjit në trajektorin rënëse, konkretisht, Në fund të vitit 2020, borgje publik pritet e ule në 65.4% të produktit të brëndshëm bruto në 2019-ëtën dhe 64.8% në fund të 2020-ës. Mbajtjen e dificitit bugjetor në nivellin e 2.2%. Sa më sipër, është rezultat i një sërë diskutimesh në bashkëpunim dhe me Komisionin e Ekonomisë dhe Finansave për të maksimizuar bunimet finansiare dhe shpërndarën në tyre të drejtë edhe në kuadrë të situatës së kryuar në basë të tërmetit. Shmezimet bugjetore të planifikuar në vitin 2020 sërnojnë të finansojnë më shumë asetet e publike, shërbime publike, cilësore në arsim, bujësi, infrastrukturë rëgore për shto qytetarë, ka një diskutim të ndodhur dhe në Komisionin e Ekonomisë për një rishpërndarje të projekteve të reja, të shumës për 6.2 miliard lek, në projekte të cilat janë prioritare në vijim, në mënyrë që të fokusohet më shtetje më e lartë për të gjithë situatën në basë tërmetit. Investimin në arsim, si një drejt universale për akses dhe cilësim cilësor, vijon të mbetet prioritet dhe një mbështetje vazhdushme për studentet në kuadrë të pakët në universitit është e konfirmuar. Sektori shëndetsis në frymën e konsolidimit të shërbimeve shëndetsore, si në sasi ashtu dhe në cilësi është i konfirmuar, 120 qëndër shëndesore për vitin 2020-2021 të rekonstruktuara, si dhe shërbime më të mira cilësore dhe kohë e reduktuar. Vujësia, sektor i cili në projekt bugjet të diskutuar edhe në parim këto në parlament, ka sënuar rritjen e produktivitetit konkurëshmëris, sënon me realokimin e 0.5 miliard lek me ndryshimet më të fundit në Komision e Kënomis, edhe investime për të përëndaluar situata nështë të ndodhura në rast të faskisive të tjera naturore, kërësisht në përmbytjeve. Infrastrukturën rrugore do të vjojnë investimet në infrastrukturën rrugore, kompletimin në akseve rrugore nacionale dhe segmentet rrugore, për të gjitha kontratat të njësura, në mënyrë që të vjojnë projekti për të përfonduar këto investime në kohën optimale. Më lëroni këtë eksoj që këtë bugjet një pak është diskutuar për mbështetjen shumë të madhe që i ka dhenë reformës në drejtsi, duke siguruar jo vetëm në vitin 2019 një shumë të konsiderushme prej 2 miljard lekësh për të gjithë institucionet e kryuar nga reforma në drejtsis, 
por edhe një mbështetje bugjetare shumë të rëndësishme në vijim, me një shtes për 1.3 miliard lekësh, të cilat e qojnë këtë projekt në një konsolidim të plot të gjithë institucioneve të drejsis brënda reformës. Gjithashtu, janë sënuar të mbahen të pa prekura të gjithë angazhime tona ato të natos edhe të gjithë angazhime të cila lidhë nga kontratat kontraktuale. Si do të realizohet mbajtja e primarës pozitive dhe sigurimi i burimit finansimit për 13 miliar lek për fondin e ndërthimit. Sigurisht do të rritet hua marja në vlerën për 10.4 miliar lek dhe do të ketë realokime në disa zëra si që theksuan pak më lartë të cilë vinë dhe me propozim të Komisionit të Finansat dhe Ekonomis kërësish për investimet e reja të parashikuar për para rishikimit duke e sënuar një realokim për Ministrinë e Infrastrukturës në 2.5 miliard në shtes dhe 0.5 miliard në shpenzimet korente, si kurse thash pak më parë, bonus i qëras për 1 miliard lekësh, shtesa për 0.5 miliard lekë për Ministrinë e Bujësis për investime për forcimin e digave në veçanti, dhe ka inkorporuar projekt fiskalia që ju keni për para, edhe kërkesa që ku vëndi Komisioni më fali ka paracitur për këtë aprovim. Konkretisht, 0.254 miliar lek për kuvëndin, 0.4 miliar lek për shtim të shpenzimeve për pushtetin vendor, 20 milion lek për arkivën e filmit, 27 milion lek për këllëshën, 17.3 milion lek për fondën e diasporus, 8.4 milion lek shte stafi për kërë ministrin, dhe 1 miliar lek për fondin e shqiptar të shvillimit. Të ndërruar deputet, Në përfundim të fjallësimen në raport në projekt bugjetin, dua të theksoj dhe njëherë se bugjeti 2020 adreson nevoja do me thënë se të kostove të përbalimit nevojave të të tërmetit, por një kosisht synon vi u shmërin e qëndrushme të të gjithë parametrave si ato fiskal dhe të zhvillimit të gjdo zëri bugjetor të parashikuar më parë. Ndaj, juftoj ta votoni këtë projekt dhe këtë bugjet. Ndërko, më leoni të them dy fjalë për paketën fiskale, e cila në disa prej pikave diskutimit sot nuk u prek, por sigurisht në Komisionin e Finansë e Ekonomis ka pasur disa propozime, disa ndryshime, të cila do të doja ti inkorporoja së bashku me të gjithë pjesën tjetër shumë të nësishme për të theksuar dhe për të vlerësuar si në aspektin e incentivave disa prej të cilave janë. Incentivi sektorit e industrisë automotive me normë të reduktuar fëtatin fitimi me 5% për gjithë personat juridikë që ushtrojnë vërptari ekonomike në këtë industri, promovimi i sportit me qëllin rritje në impaktit pozitiv në shëqëri, duke orientuar dhe inkrojuar sponsorizimet dhe duke ndikuar në njohje në shmezimeve të sponsorizimit për sportin me 5% fitimit para tatimit nga 3% që është aktualisht. Kemi rishikuar me rritja a faktin e mbartjes të humbjeve nga ana fiskale nga 3 vjetë në 5 vjetë për biznese që investojnë në projekte biznese me vlerë 1 miljard lek. Pjesë kse pakete është dhe trajtimit të atimorit të atimit me pagën për gjitha ta individet cilët kanë më shumë se një pagë. Në bashkëpunim edhe me Komisionën e Kenemis dhe finansat kemi përjashtuar nga të atimi kalimin e pronsis në rast dhurimit kura i ndodhë brëndat rrugut familjar, sigurisht do të ketë nevoj për një regullim të me vendim të kështilë ministrave se si do të vijoj mëtej limitimi për këtë proces. Në raport me numrin dhe për të eliminuar abuzime, për për të pasur përfitime për dhurata të këtyre pronave ashtu si që është e nevojshme për familjarët më të afërt. Për të incentivuar kompani tona eksportuse, që të rrisin një e ndërkomtarë në përmjet pjesmarës në përnajire jash vendit, shpenzimet e bëra u njësit të zbrishme dhe e në masën 3% e qarkullimit vjetar. Për të siguruar për putë shmërim e marveshet e taksimit të dyfisht, është parashikuar që trajtimi fiskal për ndryshimet e pronsis të mos batohet në raset e marveshjes të taksimit të dyfisht. Për jashtimin nga të vëshë, të atomiteve të reja vetë me motor elektrik, me synim për të incentivuar individet dhe bizneset që të orientohen dretë vlerë së këtyre automjeteve. Për jashtim nga të vëshë, për importin e shtëpive të gachme, materialeve, komponentve dhe pajisive që të silen për ndërtimin e banesave, tulla, beton, hekur e tjerë, dhe që do të gjende në situacion e punimeve në programin e rindërtimit. Ti vëshë për importimin aptobuzve lejtik do të ngellet 6%. 
Ndryshimet rëndësishme në këtë paket fiskale janë ndryshimet listative, të cilat kanë bënë me harmonizimin e kuadrit regulator dhe me administrimin fiskal. Më leoni të teksoj që në vitin 2020, me administrimin fiskal është fokus i realizimit të të ardurave në të dy administratat, përgërësisha të tatimore, dhe kuptohet implementimi i gjobave dhe rritja e tyre nga ligja aktual, pavarësish nga shkurtimi dhe rri organizimi që ju bënë në Komisionin Ekonomisë dhe Finansave, mbeti me të besimi si Ministrë Finansave që ullja gjobave është e pranushme, por synimi nuk është gjoba, synimi është rritja e formalizimit në ekonomi. Pak më respekt, lutëm. Lidhjen e një marveshje për detyrime që administratat të timore ka ndaj të tim paguzve për të vërshën e mbusushme se si pas një plan i pageset rëndakor, Zjerimi objektit për lidhe në mërveshjes pagesis me këste për detyrimet e të timpaguesve dhe për detyrimet e vetë deklerura për të vëshë, si dhe për sigurime shëqyrore në rase specifike. Dhe së fund me, dhe fjalë për ligjën e fiskalizimit. Sigurisht është folur shumë, është folur në këtë platformë, është folur në Komision Ekonomike. Ka një sensitivitet shumë të shtuar për dy aspekte, aspektin kohë dhe aspektin vlerë, në atë që është kost Ne mirë kuptojmë Komisionën e Ekonomisë dhe Finansave, kur vjen që është e për efektin ko, pasi me ndojmë që efekti ko është i do mëzdoshëm, edhe në kuadrë të situatës në cilën e ndodhemi, pra ndaj raporti i ndjekjes të gjithë procesi të fiskalizimit, biznes me konsumator, do të jetë efektiv që nga data një shtator, edhe pse që nga data një anarë të liqë në zbatim dhe kjo është një periut transitore që do të bëjë gati të gjithë biznesin. Do të fillojmë nga biznesin math, a i me deklarim të vëshërën bitë të të milion lek, për të vijuar në një anarë të 2021 për gjithë biznesin, tjetër dhe për të konsoliduar në këtë mënyrë të gjithë mardhenen biznes me konsumator brënda viti 2020. Në 2021 në janar do të kemi mardhenet biznes me qeveri, për të përfunduar në korik të 2021 mardhenet biznes me biznes. Ka diskutimet shumë të pëse duhet, duhet sepse ka ardhur koha që të gjitha të dhënat statistikore në administratën të timore të jenë sakta, që përpjeke tona, jo vetëm në aspektin e paketave fiskale të qojnë në rritje të përshindjes ndaj produktit të brëndshëm bruto të të ardhurave, por të kemi mundësi që me këto të ardhura ne të bëjmë shumë për të realokuar jo vetëm për projektet aktuale, ato të reja që realokuam, po dhe për indërtimet. Shumë falem derit.